అనంతపురం జిల్లాలో రెండు ప్రధాన పార్టీలకు మూడు నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థుల ఎంపిక సంక్లిష్టంగా మారింది సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలను పెండింగ్లో పెట్టిన అధికార పార్టీ ఆశాబాహులకు పచ్చ జెండా ఊపలేదు ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా మూడు టికెట్లపై ఇంకా ఓ నిర్ణయానికి రాలేదు ఇంతకీ ఏంటా నియోజకవర్గాలు ఎవరా ఆశాబాహులు అనంతపురం జిల్లాలో పద్నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలుండగా పదకొండు చోట్ల అభ్యర్థులను దాదాపు ఖరారు చేసిన తెలుగుదేశం వైకాపా మూడేసి చోట్ల మల్లగుల్లాలు పడుతున్నాయి అధికార పార్టీ విషయానికొస్తే కళ్యాణదుర్గం సింగరమల గుంతకల్లు నియోజకవర్గాల్లో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు మళ్లీ అవకాశమిస్తారా లేదా అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది టికెట్ కోసం గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్న కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే హనుమంతరాయ చౌదరి తన కుమారుడు మారుతి చౌదరిని వెంట పెట్టుకుని అమరావతి వెళ్లారు పోలింగ్ నెల రోజులే గడువు ఉన్నందున కొత్త వారికి టికెట్ ఇస్తే ఇబ్బందులు వస్తాయని తమకు అవకాశమిస్తే గెలుపు సులభమని హనుమంతరాయ చౌదరి చంద్రబాబును ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇక సింగరమలలో మళ్లీ పోటీకి సిద్దమైన యామిని బాల అమరావతిలోనే తిష్టవేశారు ఎమ్మెల్సీ సమంతకమని తమ్ముడు అశోక్ కూడా యామినీ బాలకు టికెట్ ఇస్తే కుటుంబం అంతా కలిసి ఎన్నికల్లో పనిచేసుకుంటామని అధినేతకు చెబుతున్నారు అయితే అక్కడ బండారు శ్రావణికి సీటు ఇప్పించేందుకు ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి కూడా పావులు కదుపుతున్నారు ఇక గుంతకల్లోనూ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి తన అనుచరుడు మధుసూదన్ గుప్తాకే టికెట్ ఇవ్వాలని గట్టిగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కానీ అక్కడ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే జితేందర్ గౌడ్ సౌమ్యుడనే మంచి పేరు ఉండటంతో చంద్రబాబు జిల్లా నేతలతో సమాలోచనలు చేస్తున్నారు ఒకవేళ జితేంద్ర గౌడ్ ను మార్చాలనుకుంటే ఆ సీట్ ను మళ్లీ బీసీ వర్గాలకే ఇవ్వాలంటూ వెంకట శివుడి యాదవ్ పేరును కొందరు తెరపైకి తెచ్చారు వైకాపా కూడా జిల్లాల్లో మూడు స్థానాలపై ఇంకా తేల్చుకోలేకపోతోంది అనంతపురం కళ్యాణదుర్గం హిందూపురం సీటు ఎవరికివ్వాలో జగన్ సమాలోచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు అనంతపురం టికెట్ కోసం అనంత వెంకట్రామరెడ్డి మహాలక్ష్మి శ్రీనివాస్ పోటీ పడుతున్నారు ఒకవేళ అనంతపురం టికెట్ మహాలక్ష్మి శ్రీనివాస్ కు ఇస్తే అనంత వెంకట్రామరెడ్డిని కళ్యాణదుర్గం నుంచి పోటీ చేయించాలని జగన్ భావిస్తున్నారు అయితే కళ్యాణదుర్గం టికెట్ పై ఆశలు పెట్టుకున్న ఉషాశ్రీ పరిస్థితి ఏంటనేది సందిగ్ధంగా మారింది హిందూపురంలోనూ వైకాపా నుంచి రోజుకో పేరు తెరపైకి వస్తుండడం ఆ పార్టీ కార్యకర్తల్లో గందరగోళం సృష్టిస్తోంది మొదటి నుంచి ఉన్న నవీన్ నిశ్చల్ను కాదని అబ్దుల్ ఘనీకే టికెట్ ఇస్తామని ప్రచారం చేసిన వైకాపా తాజాగా మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి ఇక్బాల్ పేరు తెరపైకి తెచ్చింది ఇక్బాల్ కు అవకాశమిస్తే జిల్లాలో ఒక్క మైనారిటీకైనా టికెట్ ఇచ్చినట్లవుతుందని జగన్ భావిస్తున్నట్లు వైకాపా వర్గాలు చెబుతున్నాయి